नमस्कार अडीचच्या बातमीपत्रात मी परणिका हेदवकर आपलं स्वागत करते सुरुवातीला एक नजर ठळक बातम्यांवर मध्य प्रदेशातल्या व्यापम घोटाळ्याची चौकशी सीबीआय मार्फत करण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला करणार शिवराज सिंह चौहान भारताच्या आर्थिक प्रगतीबरोबर हिंदी भाषेचं महत्व वाढेल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा विश्वास देशात तुरळक पाऊस झाला असला तरी अन्नधान्याचा पुरेसा साठा केंद्र सरकारची माहिती साठेबाजांवर कडक कारवाई करणार कल्याण डोंबिवली आणि अंबरनाथमध्ये नव्या उद्योगांना परवानगी नको राष्ट्रीय हरित लवादाचा आदेश विम्बल्डन टेनिस स्पर्धेत विनसवर मात करत सेरेना विलियम्सचा उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश शारापोवा फेडरर वॉवरिंका आणि मरे यांचीही आगेकूच कायम आणि मिताली राजच्या विक्रमी कामगिरीच्या जोरावर महिलांच्या एकदिवसीय क्रिकेट सामन्यात भारताचा न्यूझीलंडवर विजय मध्य प्रदेशातील व्यापम अर्थात व्यावसायिक परीक्षा मंडळातील कथित घोटाळ्याचा तपास सीबीआय मार्फत केला जावा अशी विनंती आपण उच्च न्यायालयाला करणार असल्याची माहिती मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आज भोपाळमध्ये एका पत्रकार परिषदेत दिली आपल्या सरकारचा न्यायव्यवस्थेवर संपूर्ण विश्वास आहे व्यापम घोटाळ्यातील संशयितांचे होत असलेले मृत्यू दुर्दैवी असल्याचं चौहान यांनी सांगितलं या प्रकरणी सुरू असलेल्या विशेष तपासाबाबत आपल्याला कोणतीही शंका नाही या घोटाळ्याशी आपला काहीही संबंध नाही तसंच गैरव्यवहाराची माहिती मिळताच तो थांबवण्याचा पूर्ण प्रयत्न आपल्या सरकारनं केला असंही चौहान यांनी पत्रकारांना सांगितलं भाषेची लोकप्रियता कोणत्याही देशाच्या आर्थिक सामर्थ्याशी संबंधित असल्याचं सांगत भारताच्या आर्थिक समृद्धीच्या दिशेनं होणाऱ्या वाटचालीबरोबर हिंदीचं महत्व वाढेल असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला आहे ते आज ताशकंद इथं भारतीय समुदायाचे सदस्य हिंदी भाषक विद्यार्थी आणि भारतीय शास्त्र अभ्यासकांच्या परिषदेत बोलत होते ज्यावेळी एखादा देश प्रगती करू लागतो तेव्हा अधिकाधिक लोक त्याकडे आकर्षित होतात आणि त्या देशाची भाषा आत्मसात करू लागतात त्यामुळे त्या भाषेचा प्रसार वाढतो असं पंतप्रधान म्हणाले दहशतवादापासून दूर राहण्यासाठी संगीत हा सर्वोत्तम उपाय असल्याचं उझबेकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष इस्लाम करिमोव यांनी व्यक्त केलेलं मत अतिशय योग्य असल्याचं त्यांनी सांगितलं दोन देशांमधले संबंध दृढ होण्यामध्ये भाषा आणि संस्कृती यांच्याबरोबरच त्या देशातल्या नागरिकांमध्ये असलेले परस्पर संबंध महत्वाची भूमिका बजावत असल्याचं मोदी यांनी नमूद केलं यावेळी पंतप्रधानांनी पहिल्या उझबेक हिंदी शब्द कोशाचं प्रकाशन केलं ताशकंदमध्ये पंतप्रधानांनी देशाचे माजी पंतप्रधान दिवंगत लाल बहादूर शास्त्री यांच्या अर्धपुतळ्याला श्रद्धांजली वाहिली पंतप्रधानांनी उझबेकिस्तानच्या राष्ट्रीय स्वातंत्र्य स्मारकाला भेट दिली आणि उझबेकिस्तानच्या शहीद जवानांना आदरांजली वाहिली मॉस्कोमध्ये होणाऱ्या ब्रिक्स देशांच्या अर्थमंत्र्यांच्या बैठकीत केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली सहभागी होणार आहेत ब्रिक्स देशांकडून नव्यानं स्थापन करण्यात आलेल्या न्यू डेव्हलपमेंट बँकच्या कार्यपद्धतीबाबत या बैठकीत चर्चा होणार आहे या बैठकीत सहभागी होण्यासाठी जेटली काल मॉस्कोसाठी रवाना झाले चार दिवसांच्या या दौऱ्यात ते ब्रिक्स परिषदेतही सहभागी होणार आहेत त्यात आर्थिक क्षेत्रात ब्रिक्स देशांमधील सहकार्य वाढवण्यावर भर देण्यात येणार आहे व्यापार वाढवणं आणि त्यात सुसूत्रता आणण्याबाबतही चर्चा होणार आहे देशात मोसमी पाऊस तुरळक पडल्यानं खरीपाच्या पेरण्यांवर संकट आलं असलं तरी शेतकऱ्यांनी अस्वस्थ होऊन जाऊ नये असं आवाहन केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंह यांनी आज नवी दिल्लीत केलं कमी पर्जन्यमानामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी सरकार उपाययोजना करत असल्याचंही त्यांनी सांगितलं केंद्रीय अन्नमंत्री रामविलास पासवान यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यांच्या अन्नमंत्र्यांची विशेष बैठक आयोजित केली होती त्यावेळी ते बोलत होते देशात अन्नधान्याचा पुरेसा साठा असून सरकार जीवनावश्यक वस्तूंची साठेबाजी करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करेल असं रामविलास पासवान यांनी यावेळी सांगितलं गेल्या काही दिवसात उडीद डाळीचे दर वाढले आहेत हे दर आटोक्यात राहण्यासाठी पाच हजार टन उडीद डाळ आयात करण्याचा विचार सरकार करत असल्याचं यावेळी सांगण्यात आलं 
ओस्लो इथं आज होणाऱ्या जागतिक शिक्षण परिषदेच्या निमित्तानं दोन हजार चौदाचे नोबेल पारितोषिक विजेते आणि बालकांच्या हक्कासाठी लढणारे ज्येष्ठ समाजसेवक कैलाश सत्यार्थी यांच्या नेतृत्वाखाली जगभरातील चौदा नोबेल विजेत्या शास्त्रज्ञांनी बालकांच्या शिक्षणासाठी गुंतवणूक करण्याचं आवाहन संयुक्त राष्ट्राकडे केलं आहे शिक्षण हक्कापासून वंचित राहणाऱ्या बालकांसाठी सक्षम आणि नवीन राजकीय कटिबद्धता या विषयावर या परिषदेचं आयोजन करण्यात आलं आहे जगभरातील एकशे अडुसष्ट दशलक्ष बालक बाल कामगार म्हणून तसंच साडेपाच दशलक्ष बालक इतर बेकायदेशीर व्यवसायात असून त्यांच्यासाठी शिक्षणाची दारं उघडणं हे जागतिक समुदायाचं प्रथम कर्तव्य असल्याचंही या आवाहनात म्हटलं आहे डिजिटल इंडिया अभियानाअंतर्गत देशात इंटरनेटचा प्रसार वाढवण्यासाठी आणखी एक पाऊल उचलण्यात आलं आहे डिजिटल इंडिया सप्ताहात काल नवी दिल्लीत दूरसंचार प्राधिकरण विकास केंद्र म्हणजेच सी डॉटनं चार जागतिक स्तरावरील उत्पादनं बाजारात आणली आहेत केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी या सप्ताहाचं उद्घाटन केलं ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटीसाठी ही उपकरणं आवश्यक आहेत तसंच अधिक सक्षमतेनं रेंज पुरवण्यासाठी त्यांची मदत होते एमटीएनएलची वायफाय सिस्टम सौर ऊर्जेवरची वायफाय सिस्टम शंभर जीबीपीएस आयएफसी लिंक आणि सी डॉट नेक्स्ट जनरेशन नेटवर्कचं प्रात्यक्षिक यावेळी दाखवण्यात आलं डिजिटल इंडियासाठी हा मैलाचा दगड ठरेल असं ते म्हणाले देशात डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरची निर्मिती डिजिटल सेवांचा विस्तार आणि जनतेला डिजिटली सशक्त बनवणं या त्रिसूत्रीवर त्यांनी भर दिला विद्यार्थ्यांच्या नेतृत्व गुणांना वाव देण्यासाठी महाविद्यालयीन निवडणुका सुरू करण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचं शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितलं या निवडणुकांसंदर्भात विद्यार्थी संघटनांच्या प्रतिनिधींची काल तावडे यांच्याशी चर्चा झाली त्यावेळी या संघटनांच्या प्रतिनिधींनी याबाबत सहमती दर्शवली विद्यापीठांची प्रवेश प्रक्रिया पात्रता प्रक्रिया आणि परीक्षा यासंदर्भात सर्व विद्यापीठांनी सुयोग्य नियोजन करावं अशा सूचना तावडे यांनी दिल्या आहेत राज्यातल्या सर्व विद्यापीठांच्या कुलगुरूंची बैठक काल तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात झाली त्यावेळी ते बोलत होते उच्च शिक्षणाबाबत भविष्यकालीन धोरणं योजना प्रशासन आणि अंमलबजावणी यासंदर्भात यावेळी चर्चा करण्यात आली शैक्षणिक वर्ष कधी सुरू होणार आणि कधी संपणार त्याच्या तारखा विद्यापीठ स्तरावर ठरवणं आवश्यक असल्याचं तावडे म्हणाले त्यासाठी तीन ते चार जणांची देखरेख समिती स्थापन करणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली सार्वजनिक आणि खासगी भागीदारीतून येत्या सहा महिन्यात बालचित्रवाणीचं सक्षमीकरण केलं जाईल अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांनी दिली मुंबईत जवाहर बालभवनात यासंदर्भात काल बैठक घेण्यात आली त्यावेळी ते बोलत होते बालचित्रवाणीनं कार्यक्रमांची निर्मिती करताना ई लर्निंगला जास्तीत जास्त महत्व द्यावं पाठ्यपुस्तकावर आधारित अभ्यासक्रम कलात्मक बनवण्यासाठी दृकश्राव्य माध्यमांवर जास्त भर द्यावा अशा सूचना तावडे यांनी यावेळी केल्या सध्या सोशल मीडियाचं वाढलेलं महत्व लक्षात घेऊन या माध्यमाचा उपयोग अधिकाधिक कलात्मक पद्धतीनं कसा करता येईल याचा विचार करणं गरजेचं असल्याचं विनोद तावडे या बैठकीत म्हणाले नैसर्गिक आपत्ती तसंच विविध सण उत्सव यासाठी खासगी संस्था व्यक्ती अशासकीय संस्था यांच्यामार्फत वर्गणी गोळा करणं तसंच त्याचा वापर करण्यासंदर्भात विधी आणि न्याय विभागाकडून मार्गदर्शक सूचना जाहीर करण्यात आल्या आहेत या सूचनांप्रमाणे वर्गणी देणगी गोळा करण्यासाठी धर्मादाय आयुक्तालयाची लेखी परवानगी आवश्यक असून देणग्या गोळा करताना छापील पावत्या देणंही आवश्यक आहे देणगी ज्या हेतूसाठी गोळा करण्यात आली आहे त्याच हेतूसाठी वापरली पाहिजे आणि त्यानंतर वर्गणी देणगी शिल्लक राहिली तर धर्मादाय आयुक्तांच्या परवानगीनंच इतर हेतूसाठी खर्च केली जाईल या तरतुदींचं पालन करणं बंधनकारक आहे यांचं पालन न करणाऱ्या व्यक्तीला सार्वजनिक विश्वस्त अधिनियमाप्रमाणे दहा हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो ठाणे जिल्ह्यातल्या कल्याण डोंबिवली आणि अंबरनाथमध्ये नव्या उद्योगांना परवानगी देण्यात येऊ नये असा आदेश राष्ट्रीय हरित लवादानं दिला आहे उल्हास नदीत होणाऱ्या प्रदूषणाविरोधात वनशक्ती पब्लिक ट्रस्ट या स्वयंसेवी संस्थेनं दाखल केलेल्या दाव्याबाबत लवादानं हा आदेश दिला आहे बदलापूर अंबरनाथ उल्हासनगर कल्याण डोंबिवली नवी मुंबई या शहरांसह ग्रामीण भागाला उल्हास नदीतून पिण्याचं पाणी पुरवण्यात येतं औद्योगिक क्षेत्रातून सोडण्यात येणाऱ्या सांडपाण्यामुळे नदी प्रदूषित होत आहे त्यामुळे रहिवाशांच्या आरोग्याला धोका आहे तसंच नदीतील जैवविविधताही धोक्यात असल्याचं म्हणणं ट्रस्टनं मांडलं होतं नदी आणि परिसरातील प्रदूषण रोखण्यासाठी ट्रस्टनं काही मागण्याही लवादाकडे केल्या होत्या महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं महिन्याभरात कृती अहवाल तयार करून केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे सादर करावा मंडळानं सहा महिन्यात त्याची अंमलबजावणी करावी असे आदेश लवादानं दिले आहेत 
परिसरातील महापालिका आणि नगरपालिकांनी कोकण आयुक्तांकडे निधी जमा करावा तसंच आयुक्तांनी हा निधी उल्हास आणि वालधुनी नदीच्या स्वच्छतेसाठी खर्च करावा असा आदेश लवादानं दिला आहे या संदर्भात उल्हास नदी बचाव प्रकल्पाचे अधिकारी अश्विन अघोर यांनी दूरदर्शनला अधिक माहिती दिली आहे उल्हास नदी ही मुंबई मेट्रोपॉलिटन रिजनमधली बारामाही वाहणारी नदी आहे आणि त्यातून मुंबई नवी मुंबई बदलापूर अंबरनाथ डोंबिवली कल्याण आणि ठाणे शहरांना पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होतो पण या भागात असलेले जे कारखाने आहेत केमिकल आणि टेक्सटाईलचे जे कारखाने आहेत ते तिथून निघणारं सांडपाणी कुठलीही प्रक्रिया न करता ते सरळ नदीमध्ये सोडत होते दोन वर्षापूर्वी दोन हजार दोन 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 हजार दोन हजार एक सॉरी दोन हजार अकरा दोन हजार बारामध्ये जो महाराष्ट्रात भीषण दुष्काळ पडला होता तेव्हा आम्हाला असं वाटलं की राज्यभर पाण्याचा एवढा प्रॉब्लेम आहे आणि आपल्याकडे एवढी चांगली नदी आहे तिला आपण खराब करतो आहे तर ती वाचवण्याच्या उद्देशाने आम्ही हे काम सुरू केलं दोन हजार बारामध्ये एम पी सी बीला सातत्याने आम्ही सांगत होतो की या नदीत खूप प्रदूषण होत आहे त्याच्यावरती तुम्ही कारवाई करा पण त्यांनी आमचं म्हणणं कधीच ऐकलं नाही आणि उलट आम्हाला आम आम्ही जे काही सांगायचं होते त्यांना मान्यच नव्हतं त्यांचं सु सुरुवातीपासून असं म्हणणं होतं की इथे प्रदूषण नाहीच आहे जेव्हा एम पी सी बी काही करणं करत नाही असं दिसलं तेव्हा आम्ही पुण्याला नॅश राष्ट्रीय हरित लवादमध्ये या प्रकरणामध्ये केस केली दोन हजार तेरामध्ये नोव्हेंबरला वेळोवेळी सुनावणी दरम्यान वेळोवेळी लवादाने आदेश दिले एम पी सी बीला वेगवेगळ्या प्रकारची कारवाई करण्याचे पण त्या कुठल्याही आदेशाचं पालन आजपर्यंत एम पी सी बीने केलं नाही पूर्णपणे डोंबिवली सी ई टी पी ड डोंबिवली बेटर एन्व्हायरमेंट असोसिएशनचा जो सी ई टी पी आहे तो आणि अंबरनाथचा जो सी ई टी पी आहे त्यांना लवादाने तीस करोड आणि पंधरा कोटी रुपये असे भरायला सांगितले आहेत दंड म्हणून कारण इतक्या वर्षापासून जे प्रदूषण सुरू आहे ते ह्यांच्यामुळे होत आहे आणि आपल्या कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये एक प्रिन्सिपल आहे पोल्युटर पेज त्या प्रिन्सिपलनुसार हे डोंबिवली सी ई टी पी डिबेसा आणि अंबरनाथ या दोघांना हा दंड झालेला आहे प्रदूषणामुळे जे काही नुकसान झालं आहे ते रेक्टिफिकेशन करायला हा पैसा वापरला जाईल तसंच कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका उल्हासनगर महानगरपालिका अंबरनाथ काउन्सिल आणि बदलापूर नगरपरिषद यांना पण लवादाने आदेश दिले आहेत की लवकरात लवकर सॅन सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू करून जे काही तुम्ही नदीत सोडताय ते पूर्ण प्रक्रिया केल्यानंतरच सोडावं रायगड जिल्ह्यातल्या मुरुड आणि अलिबाग तालुक्यात सीआरझेड किनारपट्टी नियामक क्षेत्र कायद्याचं उल्लंघन करून बांधलेल्या बंगल्यावर नियमानुसार कारवाई करण्याचे आदेश पर्यावरण राज्यमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांनी दिले आहेत मात्र यातून स्थानिकांचे बंगले वगळले आहेत सीआरझेड क्षेत्रातल्या बंगल्यांच्या संदर्भात काल मंत्रालयात बैठक झाली त्यावेळी त्यांनी हे आदेश दिले जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन्ही तालुक्यातल्या सीआरझेड अंतर्गत पात्र आणि अपात्र बंगल्यांची वर्गवारी केली असल्याचं पोटे पाटील यांनी सांगितलं परवान्याला पात्र असलेल्या नियमांनुसार औपचारिक परवानगी घेतली आहे का याची पडताळणी केली जाणार असून नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे भांडवली वस्तू उद्योगाला नवसंजीवनी देऊन या क्षेत्रात स्पर्धात्मक वातावरण तयार करण्यासाठी केंद्र सरकार पूर्ण प्रोत्साहन देईल असं आश्वासन केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्री अनंत गीते यांनी दिलं आहे मुंबईत भांडवली वस्तू उद्योगाबाबतच्या काही नवीन योजनांचं उद्घाटन काल गीते यांनी केलं त्यावेळी ते बोलत होते या क्षेत्राच्या विकासाकरता केंद्र सरकार पाचशे तीस कोटी रुपये खर्च करणार आहे अशी माहिती त्यांनी दिली यासाठी धोरणांमध्ये योग्य ते बदल करायलाही सरकारची तयारी आहे असं गीते म्हणाले या कार्यक्रमाला परिवहन मंत्री दिवाकर रावते उपस्थित होते संजय गांधी निराधार श्रावण बाळ योजनेतल्या लाभार्थ्यांचं अनुदान पूर्ववत सुरू करावं या प्रमुख मागणीसह अन्य मागण्यांकरता कोल्हापूर जिल्ह्यातल्या कागल तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीनं काल तहसील कार्यालयावर लाटणं मोर्चा काढण्यात आला आमदार हसन मुश्रीफ यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या मोर्चात महिला मोठ्या प्रमाणावर सहभागी झाल्या होत्या कागल तालुक्यातल्या संजय गांधी निराधार श्रावण बाळ वृद्धापकाळ योजनेतल्या लाभार्थ्यांचं सर्वेक्षण शासनाचे निकष डावलून करण्यात आल्याचा आरोप यावेळी करण्यात आला तसंच या योजनांतर्गत लाभार्थ्यांना मिळणारं सहाशे रुपयांचं अनुदान दोन हजार रुपये करावं या मागणीचं निवेदन तहसीलदारांना मोर्चेकऱ्यांनी दिलं तहसीलदारांच्या लेखी आश्वासनानंतर हा मोर्चा विसर्जित करण्यात आला
औरंगाबाद इथल्या विभागीय आयुक्तालयाचं विभाजन होऊन दुसरं आयुक्तालय परभणीत व्हावं या मागणीसाठी परभणीकरांनी काल धरणं आंदोलन केलं यात सर्व पक्ष संघटना सामाजिक कार्यकर्ते आमदार खासदार आणि नागरिकांनी भाग घेतला होता परभणीचं मागासलेपण दूर करण्यासाठी आणि जिल्ह्याचा अनुशेष भरून काढण्यासाठी मराठवाड्याचं केंद्रस्थान असलेल्या परभणीतच हे आयुक्तालय व्हावं असा आंदोलनकर्त्यांचा आग्रह आहे आगामी काळात आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे निसर्गाचा लहरीपणा ही शेतकऱ्यांना नवीन नाही पण अडचणीत धीरानं उभं राहून शेतीसाठी वेगवेगळे पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न अनेक शेतकरी करतात शिवाजी नवगिरे हे असेच एक शेतकरी उस्मानाबाद जिल्ह्यातल्या तुळजापूर तालुक्यातील बारुळ या गावातल्या शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन शेतकरी गट स्थापन केला आहे कृषी विभागाच्या आत्मा या योजनेअंतर्गत भवानी शंकर अॅग्रो प्रोड्युसर कंपनीची नोंदणी करून शेतकरी नवनवीन पद्धतीनं शेती करत आहेत या शेतकरी गटातल्या शिवाजी नवगिरे या शेतकऱ्यानं पिकांना पाणी देण्यासाठी स्प्रिंकलर तयार केला आहे फक्त याचा सहा ते सात हजार रुपये खर्च आला टोटल असं स्प्रिंकलर घ्यायला गेलं तर आपला अठ्ठावीस हजार ते सत्तावीस हजार रुपये लागतात आणि कमी खर्चामध्ये होण्यासाठी प्रयोग केलेला आहे सध्या आणि सोयाबीन पूर्ण वाळत होत त्याच्यातून वाळण्या म्हणजे वाळून येण्यासाठी ही प्रयोग सध्या मी केलेला आपल्या शेतात आणि अतिशय कमी खर्चामध्ये आणि जे काही स्थानिक मटेरियल आहे त्याचा पुरवठा करून त्याचा वापर करून शेतकऱ्यांना कमी खर्चामध्ये जे स्प्रिंकलर जर वापरतो ह्या गावामध्ये आता जर जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी अशा प्रकारे पैशाची आणि पाण्याचीही बचत करणारं हे स्प्रिंकलर शेतकऱ्यांसाठी अतिशय उपयुक्त आहे असे नवनवीन प्रयोग करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा आदर्श इतर शेतकऱ्यांनाही प्रेरणादायी ठरणार आहे मुंबई महानगरातील गृहनिर्माण संस्थांचे मानीव अभिहस्तांतरण आणि इतर अडचणींबाबत राज्यमंत्री दादाजी भुसे यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ जुलै रोजी लोक अदालतीचं आयोजन करण्यात आलं आहे अंधेरी इथल्या सिटी चटवाणी सभागृहात दुपारी दोन वाजता होणाऱ्या लोक अदालतीसाठी मुंबई पश्चिम उपनगरातील सहकार मुद्रांक महसूल भूमी अभिलेख तसंच महानगरपालिकेचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत नागपूरमध्ये काल गुलाबराव महाराज जन्मशताब्दी उत्सव साजरा करण्यात आला गुलाबराव महाराजांच्या जीवनावर आणि तत्वज्ञानावर आधारित मधुसूदन पन्ना लिखित प्रज्ञा चक्षुक्षम आणि गुणगौरव या पुस्तकांचं प्रकाशन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी केलं संत गुलाबराव महाराज यांचं साहित्य तर्कशुद्ध असल्याचं सांगत त्यांच्यासारखा दुसरा प्रज्ञा चक्षू आतापर्यंत झाला नाही आणि होणार नाही असं मोहन भागवत यावेळी म्हणाले बांबूची शास्त्रोक्त लागवड आणि त्याच्या औद्योगिक वापरासाठी प्रशिक्षण देण्याच्या दृष्टीनं चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिचपल्ली इथं बांबू संशोधन आणि प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करण्याचा निर्णय शासनानं घेतला आहे राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी काल मुंबईत ही माहिती दिली बांबू प्रक्रिया उद्योग बांधकामासाठी बांबूचा उपयोग बांबूपासून कलात्मक वस्तू तसंच फर्निचरची निर्मिती याचं प्रशिक्षण यामध्ये देण्यात येणार आहे प्रशिक्षणार्थींना स्वयंरोजगार मिळावा यासाठी दोन विशेष अभ्यासक्रमही सुरू करण्यात येणार आहेत बांबूंमध्ये हजारो हातांना रोजगार देण्याची क्षमता आहे हे लक्षात घेऊन त्रिपुरा इथं जाऊन दोन गटांनी प्रशिक्षण घेतलं तसंच यासंबंधीची कार्यशाळाही घेण्यात आली असल्याचं मुनगंटीवार म्हणाले राज्यातल्या भाजप आणि शिवसेनेच्या ढिसाळ कारभाराला राज्यकर्त्यांसोबतच प्रशासकीय अधिकारीही जबाबदार आहेत असा आरोप विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केला आहे मुंबईत नुकतंच झालेलं मालवणी विषारी दारू प्रकरण हे याचं मूर्तिमंत उदाहरण आहे असं विखे पाटील म्हणाले ते काल मुंबईत वार्ताहर परिषदेत बोलत होते शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर काँग्रेस कुठल्याही प्रकारची तडजोड सहन करणार नाही तसंच येत्या दोन तीन दिवसात या प्रश्नी राज्यभर आंदोलन करणार असल्याचं काँग्रेस प्रवक्ते अनंत गाडगीळ यांनी यावेळी सांगितलं शेतकऱ्यांचं कर्ज पूर्णपणे माफ झालं पाहिजे अशी काँग्रेसची भूमिका आहे असंही गाडगीळ म्हणाले राज्याचे माजी सहकार राज्यमंत्री प्रतापसिंह मोहिते पाटील यांच्या पार्थिव देहावर त्यांच्या गावी अकलूज इथं आज सकाळी अंत्यसंस्कार करण्यात आले जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख रिपाई नेते खासदार रामदास आठवले त्यांचे थोरले बंधू विजयसिंह मोहिते पाटील राज्याचे जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे 
तसंच जिल्ह्यातील सर्व लोकप्रतिनिधी यावेळी उपस्थित होते त्यापूर्वी प्रतापसिंह मोहिते पाटील यांचा पार्थिव देह मध्यरात्री त्यांच्या प्रतापगड या निवासस्थानी अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात आला होता यावेळी जिल्ह्यातल्या विविध सामाजिक राजकीय क्षेत्रातल्या मंडळींनी तसंच जनतेनं त्यांचं अंत्यदर्शन घेऊन त्यांना श्रद्धांजली वाहिली तर संपूर्ण माळशिरस तालुक्यातल्या जनतेनं कालपासून सर्व व्यवहार बंद ठेवून प्रतापसिंह मोहिते पाटील यांना श्रद्धांजली वाहिली अकलूजमध्ये चूल बंद ठेवून सुतक पाळलं जात आह मुंबईतल्या लिलावती रुग्णालयात प्रतापसिंह यांचं काल दीर्घ आजारानं निधन झालं श्वसनाचा त्रास होत असल्यामुळ गिल्या काही महिन्यांपासून त्यांच्यावर उपचार सुरू होत काही दिवसांपूर्वीच त्यांना पुण्यातल्या रुग्णालयातून मुंबईत लिलावती रुग्णालयात हलवण्यात आलं होतं एकोणीसशे पंच्याऐंशी साली युवक काँग्रेसच्या जिल्हाध्यक्षपदापासून त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीची सुरुवात झाली होती इंग्लंडमध्ये सुरू असलेल्या विम्बल्डन टेनिस स्पर्धेत अव्वल मानांकित सेरेना विलियम्स आणि रशियाची मारिया शरापोवा यांनी महिला एकेरीच्या उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश केला आह सेरेनानं आपली मोठी बहीण व्हिनस हिचा चार सहा चार तीन असा तर शारापोवानं जरीना दियासचा सहा चार सहा चार असा पराभव कला पुरुष एकरीत रॉजर फेडरर स्टॅनिस्लास वॉवरिंका आणि अँडी मरे यांनी काल उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश कला रॉजर फेडररनं स्पेनच्या रॉबर्टो अँगर्टचा सहा दोन सहा दोन सहा तीन असा पराभव करत उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश कला तर मरे यानं क्रोएशियाच्या इवो कार्लोविकचा सात सहा सहा चार पाच सात सहा चार असा पराभव कला वॉवरिंका यानं बेल्जियमच्या डेव्हिड गॉफेनचा सात सहा सात सहा सहा चार असा पराभव करत उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश मिळवला भारतीय क्रिकेट संघ झिम्बाब्वे दौऱ्यात उत्तम कामगिरी करेल असा विश्वास भारताच्या एकदिवसीय संघाचा नवनियुक्त कर्णधार अजिंक्य रहाणेनं व्यक्त कला आह झिम्बाब्वे दौऱ्यावर रवाना होण्यापूर्वी काल मुंबईत घेतलेल्या वार्ताहर परिषदेत तो बोलत होता आपला एक चांगला संघ हाताळायला मिळाला असून हा संघ भारतीय क्रिकेट रसिकांच्या अपेक्षा पूर्ण करेल असं त्यानं सांगितलं मात्र हा दौरा निश्चितच आव्हानात्मक असेल असं त्यानं स्पष्ट कलि भारत आणि न्यूझीलंडच्या महिला क्रिकेट संघात सुरू असलेल्या पाच एकदिवसीय सामन्यांच्या मालिकेत भारतानं काल न्यूझीलंडचा आठ गडी राखून पराभव कला बंगळुरु इथं झालखा या सामन्यात विजय मिळवून भारतानं मालिकेत बरोबरी साधली कर्णधार मिताली राजच्या नाबाद एक्क्याऐंशी धावांच्या जोरावर भारतानं विजयासाठी दोनशे एकवीस धावांचं लक्ष पंचेचाळीसाव्या षटकात पार कलि मिताली राज एकदिवसीय सामन्यात पाच धावा पूर्ण करणारी पहिली भारतीय आणि जगातली दुसरी महिला खेळाडू बनली तसंच या सामन्यात आणखी एक विक्रम झाला घरच्या मैदानावर भारतीय महिलांनी पहिल्यांदाच दोनशे एकवीस या मोठ्या धावसंख्येचं लक्ष साध्य कलि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महासत्ता म्हणून ओळख असणाऱ्या अमेरिकेनं महिला फुटबॉल विश्वचषक स्पर्धेत जेतेपद पटकावत आपल्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा खोवला जेतेपदाच्या निश्चयानं सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या अमेरिकेनं अंतिम लढतीत अवघ्या सोळा मिनिटात चार गोल करत जपानचा पाच दोन असा पराभव कला एकोणीसशे नव्याण्णव नंतर अमेरिकेनं प्रथमच विश्वविजेतेपदाला गवसणी घातली असून सर्वाधिक तीन वेळा विश्वचषक उंचावणारा संघ म्हणून अमेरिका संघाला मान मिळाला आह कार्ली लॉईड ही अमेरिकेच्या विजयाची शिल्पकार ठरली असून विश्वचषक इतिहासात हॅट्रिक नोंदवणारी ती पहिली महिला खेळाडू ठरली आह हवामान वृत्त येत्या छत्तीस तासात कोकणात बहुतांश ठिकाणी तर मध्य महाराष्ट्र मराठवाडा आणि विदर्भात तुरळक ठिकाणी पाऊस पडण्याची शक्यता आह आठ ते दहा जुलै या कालावधीत दक्षिण कोकणात बहुतांश ठिकाणी मुसळधार पावसाचा इशारा हवामान खात्यानं दिला आह शेवटी ठळक बातम्या पुन्हा एकदा मध्य प्रदेशातल्या व्यापम घोटाळ्याची चौकशी सीबीआय मार्फत करण्याची विनंती उच्च न्यायालयाला करणार शिवराज सिंह चौहान भारताच्या आर्थिक प्रगतीबरोबर हिंदी भाषेचं महत्व वाढेल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा विश्वास देशात तुरळक ठिकाणी तुरळक पाऊस झाला असला तरी अन्नधान्याचा पुरेसा साठा केंद्र सरकारची माहिती साठेबाजांवर कडक कारवाई करणार कल्याण डोंबिवली आणि अंबरनाथमध्ये नव्या उद्योगांना परवानगी नको राष्ट्रीय हरित लवादाचा आदेश विम्बल्डन टेनिस स्पर्धेत व्हिनसवर मात करत सेरेना विलियम्सचा उपांत्यपूर्व फेरीत प्रवेश शारापोवा फेडरर वॉविंका आणि मरे यांचीही आगेकूच कायम 
आणि मिताली राजच्या विक्रमी कामगिरीच्या जोरावर महिलांच्या एकदिवसीय क्रिकेट सामन्यात भारताचा न्यूझीलंडवर विजय आणि याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं पुन्हा भेटूया संध्याकाळी पाच वाजता सह्याद्री वाहिनीवर नमस्कार